എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നിതിൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറോണയ്ക്കൊപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാത കൂടിയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി കൊറോണയുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ കൈകൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വൃത്തിയായി കഴുകുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് വയ്ക്കുക അതുപോലെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇതെന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹസ്തദാനം നമ്മൾ ഹസ്തദാനം ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇനി ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടരേണ്ടതുണ്ട് ഈ വൈറസ് ഇനി എത്ര കാലം ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുമെന്നോ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുമെന്നോ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹസ്തദാനമാണ് അത് നമ്മൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഹസ്തദാനത്തിന് പകരം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമസ്തേ എന്നുള്ള രണ്ട് കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ആദരിക്കാവുന്നതാണ് ഹസ്തദാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹസ്തദാനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് അല്ലേ ആലിംഗനവും അപ്പോൾ ആലിംഗനവും വേണ്ട ഏതാണ്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ശീലിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്രവങ്ങൾ നമ്മുടെ മേത്ത് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള അകലം പാലിക്കേണ്ടത് മഴക്കാലാണല്ലേ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ കൊടെടുക്കാൻ മറക്കും അപ്പോൾ കൊടെടുക്കാൻ മറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊട കടം വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയും ഈ വൈറസിന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ നിന്ന് കൊട നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കൊട ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എ ടി എം മിഷനുകൾ എ ടി എം നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് മിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് അത് തൊട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഇത് അതിലുള്ള രോഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് പറ്റി പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിടികളാണ് വാതിൽ പിടികൾ അതുപോലെ ജനൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തത് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് പേര് വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബാങ്കിലും അതുപോലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പെന്ന് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പെന്ന് ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടൊരു പെന്ന് ആ പെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളും ആ പെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റി പിടിക്കാം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പെന്ന് പോക്കറ്റിൽ വയ്ക്കുക ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വയ്ക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പണം പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ പണം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രം എന്നുള്ള പേരിലാണല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് കറങ്ങി കറങ്ങി വരുന്നൊരു സാധനവുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലരുടെ കയ്യിലും ഈ പണം ചെന്നെത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈകൾ വൃത്തിയായി തന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പണം എടുത്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒക്കെ ഓഫീസുകൾ ഓഫീസുകളിൽ ചെയറുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ അല്ലാത്ത ചെയറുകളിൽ ക
മറ്റൊന്ന് നമുക്കൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് പരമാവധി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പകരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും കരുതുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ കപ്പുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലുകളായിട്ടും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി തൊടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലും ഈ വൈറസ് പറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഗതാഗതങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ബസ്സുകളിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴോ ഇനി മറ്റെവിടെ ഏത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകുമ്പോഴോ ഏതിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പിയിലൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ആ കമ്പിയിൽ പിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേഗം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കൈ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടിയാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കരുതണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് മാസ്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് സാനിറ്റൈസർ പിന്നെ കർച്ചീഫ് അല്ലെങ്കിൽ തൂവാല ഒരു ബാഗ് ഈ ബാഗിൽ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വയ്ക്കുക മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം മാസ്ക് ധരിക്കാൻ ശീലിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മൾ പുറത്ത് പോയതിന് ശേഷം വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ആ നിമിഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൃത്തിയായി കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൃത്തിയായി കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം പരമാവധി മൊബൈല് പേഴ്സ് ഇവ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇനി അത് വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ കൊണ്ട് തുടക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പരമാവധി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വളരെ നന്നായി പകരുന്നത് ഈ മൊബൈലിലൂടെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം വസ്ത്രങ്ങളും മാസ്ക്കും തൂവാലയും അല്ലെങ്കിൽ കർച്ചീഫും എല്ലാം ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വല്ല ഡെറ്റോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നന്നായി ഉണക്കുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം മഴക്കാലാവുമ്പോൾ ഉണങ്ങാനൊക്കെ പ്രയാസമാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കൊറോണയ്ക്കൊപ്പം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കേട്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി